రైత బంధు పథకం మంచిర్యాల జిల్లాలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలోని హజీపూర్ లో ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు రైతు బంధు పథకాన్ని ప్రారంభించి లబ్ధిదారులకు పాస్ పుస్తకాలు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు పంట పెట్టుబడి ఇవ్వడం సంతోషంగా ఉందన్న రైతులు సీఎం కేసీఆర్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగాన్ని స్వర్ణయుగంగా మార్చే చరిత్రాత్మకమైన పథకం రైతు బంధు కార్యక్రమం మంచిర్యాల జిల్లాలో కూడా అట్టహాసంగా ప్రారంభించుకోవచ్చు ప్రధానంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా సుమారు లక్ష ముప్పై ఆరు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు మంది రైతులకు సుమారు నూట ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ చెల్లించనున్న నేపథ్యంలో మంచిర్యాల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి హాజీపూర్ మండలం నర్సింగాపూర్లో స్థానిక శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు గారు రైతు బంధు కార్యక్రమానికి అంకురార్పణ చేశారని చెప్పవచ్చు ప్రధానంగా చూసుకున్నట్టయితే ఎకరానికి అటు యాసంగితో పాటు వానాకాల పంట కూడా ఏడాదికి ఎనిమిది వేలు అలాగే పంటకు నాలుగు వేలు చొప్పున దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అమలు చేయని విధంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న నేపథ్యంలో కూడా నర్సింగాపూర్ లో కూడా ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభించవచ్చు రైతులు కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్థానిక శాసనసభ్యులు దివాకర్ రావు గారు సార్ చెప్పండి ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం కూడా గొప్ప కార్యక్రమాన్ని మీ చేతుల మీదుగా ఇవాళ ప్రారంభోత్సవం చేశారు ప్రధానంగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఎంతమంది రైతులకు సుమారు ఎంత ఈరోజు పంపిణీ చేయనున్నారు రైతే రాజు కావాలనే ఆలోచనతో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన దానికి దిశగా ఈరోజు దాదాపు ఈ నియోజకవర్గంలో ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల దాకా ఈ మంచాల నియోజకవర్గంలో మరి చెక్కల పంపిణీ అనే కార్యక్రమం ఈ విషయంలో ప్రతి రైతు ముఖాల్లో ఆనందం ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఊహించలేదు మాకు పెట్టుబడికి ఈ ఈ రకంగా ఎకరానికి నాలుగు ఇస్తారనే ఆలోచన అసలు ఏ రైతు రాని ఆలోచన ఒక రైతు కాబట్టి స్వతహాగా ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవసాయం చేసినారు కాబట్టి తనకు వచ్చిన ఆలోచనని యావత్తు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి రైతుకు ఈ నాలుగు వేలు ఇవ్వాలనే ఆలోచన రావడం అది బహుత్రమైన ఆలోచన ఈరోజు నర్సింగపూర్లో బ్రహ్మాండంగా రైతుల్లో ముఖాల్లో ఆనందం కలిగింది ఎందుకంటే ఒక్కోసారి రైతు పెట్టుబడి లేక ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో ఇక మాకు ఇబ్బంది లేదు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక రైతు బాంధవుడుగా మాకు అండగా ఉన్నాడనే ఆలోచన ప్రతి రైతులో రావడం జరిగింది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే ఈ కార్యక్రమం కూడా అట్టహాసంగా ప్రారంభించుకోవచ్చు ప్రధానంగా ఏదైతే మీరు చెప్పండి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు మొత్తంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఇప్పుడు సుమారు ఎంతమంది రైతులు ఉన్నారు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు పంపిణీ చేయనున్నారు ప్రధానంగా ఇలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికార యంత్రాంగం కూడా అరవై ఆరు బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారంటున్నారు ప్రధానంగా ఏదైతే రైతులు కూడా ఏ విధంగా వచ్చి మీరు వాళ్ళు చెక్లకు సంబంధించి తీసుకోవాలనో ఆ సూచనలు కూడా చెప్పండి ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రతి రైతుకు మేము ఒక ఐడి అంటే నెంబర్ ఇచ్చాము ఆ నెంబర్ తీసుకుని వచ్చినట్టయితే రైతుకు బుక్ కానీ చెక్ కానీ ఇవ్వడం ఈజీ అవుతుందని చెప్పేసి ఆ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది తర్వాత ఫ్లెక్సీల ద్వారా ప్రతి గ్రామంలో షెడ్యూల్ని మేము ప్రకటించడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా కూడా ప్రకటించడం జరిగింది తర్వాత టామ్ టామ్ ద్వారా ప్రతి రైతుకు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ప్రతి రైతుకు సాఫీగా వచ్చి చెక్కులు బుక్లు తీసుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది దాదాపు జిల్లాలో లక్ష ముప్పై అరవై మంది రైతులకు దాదాపు నూట ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు పంపిణీ చేస్తానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ మొత్తం చాలా మంది రైతులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా అభిప్రాయాలు చెప్పండి మీ పేరేంటిది ఎన్ని ఎకరాల నారాయణ ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి నాకు ఆరు ఎకరాల భూమి ఉన్నది అంటే కేసీఆర్ గారు మాకు నాలుగు వేల చొప్పున ఇచ్చింది విత్తనాలకైనా డబ్బు అవసరం అని కేసీఆర్ గారు ఇచ్చింది సంతోషంగా ఉంది మీ పేరు ఏంటి నా పేరు గెల్లు కుమారస్వామి మాకు ఎకరం నాలుగు గుంటల భూమి ఉంది నాకు నేను కౌలు చేస్తాను అయితే నాకు ఈ నాలుగు వేల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చిన పంపిణీ నాకు బాగా సంతోషకరంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే రైతులందరూ కూడా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా సుమారు లక్ష ముప్పై ఆరు వేల మంది పైగా రైతులకు ఈరోజు దాదాపు లక్ష ముప్పై ఒక్క వేల చెక్కుల పైగా పంపిణీ చేయనున్నారు సుమారు నూట ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఆ రైతులకు పంపిణీ చేయనున్న నేపథ్యంలో ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా కూడా ఇటు అధికార యంత్రాంగం కూడా అరవై ఆరు బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పవచ్చు మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే ఈ రైతు బంధు కార్యక్రమం కూడా జిల్లాలో అట్టహాసంగా ప్రారంభించి చెప్పవచ్చు నర్సింగాపూర్ నుంచి వీడియో జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్తో ఉమేష్ టీ న